നമസ്കാരം ഞാൻ ശങ്കർ ഹിമഗിരി കൗതി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മരണത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ അനുജൻ ശ്രീജുവിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരവേ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് നാരായണ കുറുപ്പ് ശ്രീജുവിന്റേത് കസ്റ്റഡി മരണം തന്നെ തന്റെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും ഇത് മാറ്റാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണം കസ്റ്റഡി മരണം മറച്ചുവെക്കാൻ പോലീസ് കള്ളത്തെളിവുണ്ടാക്കി അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും നാരായണ കുറുപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തൽ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ ശ്രീജുവിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീണ്ടും കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ പോലീസുകാർ ശിക്ഷാ നടപടികൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച സ്റ്റേ നീക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ശ്രീജുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനാവില്ലെന്ന സി ബി ഐ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് തോമറിന് കത്തയച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെട്ട കേസായതിനാൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് സി ബി ഐ തന്നെയെന്നും കത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ശ്രീജിത്തിന്റെ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി തലസ്ഥാനത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മില്യൺ മാസ്ക് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത് സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദിയെന്നും സമരം സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്നും ശ്രീജിത്തിന്റെ പ്രതികരണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരും ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹിയിലും മലയാളി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിഷേധം പുണ്യം പകർന്ന് ജ്യോതി ഭക്തലക്ഷങ്ങൾക്ക് സായുജ്യമായി ശബരിമലയിൽ മകരജ്യോതിയുടെ ദർശന പുണ്യം പൊന്നമ്പരിമേടിന്റെ നെഞ്ചിൽ തെളിഞ്ഞ മകരവിളക്ക് ദർശിക്കാൻ ശരണമന്ത്രങ്ങളുമായി നിന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തർ തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന വേളയിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം മകരജ്യോതി മിഴിതുറന്നത് മൂന്ന് വട്ടം സന്നിധാനം തെങ്ങി നിറഞ്ഞ തീർത്ഥാടകരുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ഇത്തവണ വിപുലമായ സന്നാഹങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി അയയുന്നു സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയ്ക്ക് എതിരെ നാല് ജഡ്ജിമാർ പരസ്യ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് കളമൊരുക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ എന്നാൽ ഇക്കാര്യം മറ്റ് ജഡ്ജിമാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രതികരണം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ബാർ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ച ഏഴംഗ സംഘത്തോട് ചെലമേശ്വറുടെ വസതിയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ജസ്റ്റിസ് സ്വീകരിച്ചത് കൌൺസിലിന്റെ നിലപാടുകളോട് അനുകൂലമായ സമീപനം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്ന് ബാർ കൌൺസിൽ പ്രതിനിധികൾ ഓഖിയിൽ പുതിയ കണക്ക് ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് കാണാതായവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരവേ പുതിയ കണക്കുമായി ലത്തീൻ സഭ ഇനിയും തിരികെ എത്താനുള്ളത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെന്ന് പുതിയ കണക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മാത്രം മടങ്ങിയെത്താനുള്ളത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേരും തമിഴ്നാടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അൻപത്തിയേഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തിരികെ എത്താനുണ്ടെന്ന് വിശദീകരണം ഓഖി സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച ലത്തീൻ സഭ സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിന് ചട്ടം വേണമെന്നും സാമുദായിക സംവരണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നും ലത്തീൻ സഭ അനുസ്മരിച്ച് നേതാക്കൾ സി പി എം നേതാവും ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എയുമായ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ വിയോഗത്തിൽ അഞ്ജലിയുമായി നേതാക്കൾ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ മരണം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയും കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത് ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുള്ള നിയമസഭ സാമാജികനെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സംഘടനാതലത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സേവനം മറക്കാനാകാത്തതെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കരൾ രോഗബാധിതനായി ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ അന്ത്യം അറുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാളെ വിലാപയാത്രയായി ജന്മനാടായ ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ സംസ്കാരം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ആലായിലെ വിട്ടുവളപ്പിൽ ചെങ്ങന്നൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന കെ കെ ആർ രണ്ടു തവണ സി പി എം ചെങ്ങന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു സൗഹൃദം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആറു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നദിന്യാഹു ഇന്ത്യയിൽ ഉച്ചയോടെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ നദിന്യാഹുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ചത് നേരിട്ടെത്തി സൈബർ സുരക്ഷ കൃഷി പ്രതിരോധം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി മുപ്പതോളം ഇസ്രായേൽ